Hallo liebe Speedwell Community. Wir sind hier aktuell noch bei der Deutschland Tour, aber nächste Woche geht schon die, äh, der Ötztaler Radmarathon los. Und wie auch in den letzten zwei Jahren wollte ich euch in diesem Jahr auch einmal mein Fahrrad vorstellen. Die letzten zwei Jahre bin ich auf meinem Specialized Venge gefahren. In diesem Jahr gibt es ein neues Rad. Ja, ein bisschen Abwechslung auch für euch. Und zwar das Cepo Mamba Air. Das fahren wir vom Team. Ist eine französische Marke. Und wie ihr seht, auch so ein relativ aerodynamisches, angehauchtes Rad mit etwas abgesenkten äh, Sitzstreben hinten. Ähm, genau, jetzt werde ich einmal ein bisschen zu den Komponenten gehen. Den Sattel kennt ihr auch schon vom letzten Mal. Ist auch ein äh, Specialized Power Sattel mit den Carbon Sattelstützen. Vorne wieder ein 36 cm Lenker, wie auch schon äh, in den letzten Jahren. Und ein 14 cm Vorbau, relativ lang. Aktuell ist hier noch die äh, ja, Kilometerbeschreibung vom, ähm, vom Rennen von heute, letzte Etappe, drauf. Ähm, genau, also damit kann ich schon eine sehr gut aerodynamische Position einnehmen. Äh, langer Vorbau, schmaler Lenker, das ist eigentlich State of the Art. Genau, Radcomputer fahren wir den Sigma ROX 12. Ähm, schön groß mit Maps auch drauf, da kann man immer ähm, ja, gut die Strecke im Detail sich anschauen. Hat auch ein Höhenprofil, hilft natürlich auch, um die nächsten Anstiege zu, zu sehen. Flaschenhalter, auch wieder die Tune aus Carbon, die extrem leicht sind mit nur 9 Gramm. Ähm, von der ähm, Schaltgruppe dieses Jahr ein bisschen was Neure, Neues und zwar die Zwölffachgruppe von Shimano, hauptsächlich Ultegra. Einige Sachen sind Dura Ace, hinten die Kassette werde ich noch in Dura Ace umtauschen, um die ein bisschen Gewicht einzusparen. Ähm, die Kurbel auch Dura Ace mit Powermeter. Ähm, die Shimano Powermeter haben ja jetzt nicht den besten Ruf in letzter Zeit gehabt. Ich bin allerdings sehr zufrieden, damit habe ich es auch mal auf der Rolle verglichen. Links, rechts ist also die Aufteilung links rechts ist relativ fehlerhaft teilweise, aber absolut stimmen die Leistungswerte dann doch mit den Referenzmethoden überein. Genau, Kettenblätter 54 außen, 40 innen. Das ist eigentlich auch Standard im, im Rennsport. Relativ groß, aber das hilft einem natürlich auch ähm, bei den schnellen Geschwindigkeiten noch einen, noch einen guten Gang zu fahren und ähm, ist auch ein bisschen effizienter, als wenn man ein kleines Kettenblatt hat, wie irgendwie so ein 48er, da muss man halt sehr schnell hinten auf der Kassette sehr weit nach außen schalten, hat kleine Ritzel, die sind ineffektiv. Hinten die Kassette ist eine 1134er 11, er Kassette und dann hast du auch einen schönen kleinen Gang mit 40 vorne, 34 hinten. Das ist sogar ein bisschen kleiner, als ich im letzten Jahr hatte, da hatte ich 36, 30. Beides plus vier Zähne, aber insgesamt ist die Abstufung näher zusammengerückt und deswegen ein äh, kleinerer Gang. Genau, vor den Laufrädern haben wir auch noch was ganz Neues. Und zwar sind das die Eryx in Zusammenarbeit mit 1K. Die 1K Laufräder kennt ihr ja von mir schon aus dem letzten Jahr. Die, das Besondere daran sind die Speichen. Das sind keine normalen Stahlspeichen, sondern äh, ja, so Faserspeichen, womit man äh, viel Gewicht einsparen kann. Die 1K selber mit 930 Gramm, äh, somit die leichtesten auf dem Markt. Ähm, jetzt die hier mit der Eryx Felge ein kleines bisschen schwerer. Die haben wir ganz neu jetzt für dieses Rennen bekommen. Ähm, und äh, für, gerade wenn es berghoch geht, natürlich extrem gut, weil die eben ähm, viel Gewicht einsparen gegenüber, gegenüber einem normalen Laufradsatz, der irgendwo 1500, 1600 Gramm wiegt. Ähm, ist es schon top. An den Laufrädern befestigt sind Bremsscheiben. Hinten 140, vorne 160 mm. Gute Bremskraft. Ähm, das kennt ihr ja. Ein kleines Detail noch vielleicht zum Rahmen. Heutzutage die Rahmen nehmen sich ja nicht viel. Ähm, alle Hersteller haben da so ähnliche Details. Was ich hier tatsächlich noch sehr cool finde, sieht man auch gerade schön in Szene gesetzt, dieser äh, ja, ein, ein Nummernhalter, der ist natürlich zum einen bei Rennen, wo wir hinten mit Startnummer fahren, sehr gut, weil man dann schön die Startnummer festklemmen kann, aber erfüllt auch den Zweck, äh, wenn man mal die Sattelstütze rausnehmen muss, zum Beispiel für einen Flug oder für einen Transport, hat man nachher genau wieder seine Position. Man kennt es manchmal, machen die Leute das mit so einem Kleber, aber auch da weiß man natürlich nicht, ob das jetzt vielleicht ein Millimeter oder ein höher oder Millimeter runter ist und so weiß man, wenn es aufliegt, perfekt dieselbe Sitzposition und zusätzlich auch nochmal einen Schutz, dass die Sattelstütze nicht runterrutscht, hat man ja auch manchmal mit den Carbon ähm, Sattelstützen ein bisschen Probleme mit der Klemmung. Also das ist noch ein ganz cooles Detail, wie ich finde, an dem Rahmen und genau, insgesamt das Rad, wie es so hier steht, wiegt 7,05 Kilo, ähm, habe ich zu Hause gewogen, also extrem leicht auch ohne da jetzt außerhalb vielleicht von den Laufrädern und so kleinen Details wie, den, wie der Sattelstütze so extreme 
ähm, wie sagt man, Nischen, Brands und äh, Leichtbauteile dran zu bauen. Also es ist ein ganz normaler Alu-Lenker, Alu-Vorbau, jetzt nichts irgendwie von Darimo oder AX Lightness oder sowas, wo man aufpassen muss mit Drehmoment etc. Also das 7,0 Kilo mit äh, ja, komplett fahrtauglichen ähm, Komponenten im Einsatz. Also genau, das ist jetzt das Rad, womit es nächsten Sonntag den Ötztaler äh, gilt zu bezwingen. Ähm, ich hoffe, ich sehe einige von euch auch am Start. Und ähm, genau, wir sehen uns dann am Sonntag in Sölden.